谁啊？哎呦！真是的，好大的力气啊！对，我还没见过这么大力气的人呢。什么事啊？哎，师傅，师傅，师傅，师傅。陈掌门，如雨，你们还记得我吗？嗯。请问你是真的不认识了？我是冉旭啊，冉旭。哦，原来是冉旭呀、啊，陈掌门，我带我爹向您问好。好好好好。冉旭，我不记得了。十年前，我跟我爹来陈家沟行医治病，你再想想。十年前的事我怎么记得呀？后来，我想拜师太极门，可陈掌门不收我，我就，我就，就在那儿。就在这门口，我跪了三天三夜都没人理我，只有你，给我端水送饭的。啊，我想起来了，不过你已经离开陈家沟了呀，怎么又回来了？参加武林大会啊？嗨，武林大会我可没兴趣，我这次回来，特意来找你的。找我？什么事啊？当初我离开陈家沟，我就给过你承诺。长大之后，我一定回来娶你。十年前的事情，我怎么记得呀、啊？你记不记得没关系啊。但是男子汉大丈夫，一言既出，驷马难追。我冉旭说到做到。哎，小兄弟，冉神医近来可好？他治好了陈家沟人的病，是陈家沟的大恩人，理当我们前去拜访。可是你们行走江湖，居无定所。所以我们一直都没有找到。啊，我爹啊，我爹还在行医治病呢。如雨，我是特意来娶你的，还望陈掌门成全。爹啊，这个人是不是有毛病啊？我不要嫁给他。哎，冉旭是咱们陈家沟的客人，不得无礼。听话，先回去。嗯。哎，如雨，如哎，冉旭啊，你这么鲁莽。别把他吓着了。不过，你来了我还是欢迎的。哦，太鲁莽了！哎呀，都怪我！走，走，哎。嘿。师傅，您找我。女儿，给你个差事，把这封信送到镇上寄出去。这个刘长平，是你爹生前的故交。哦。你爹临走的时候。把他的联系方式告诉了我。鉴于咱们现在的处境，有必要给他去一封信，把咱们的情况向他说明，看看他能不能给予咱们一些帮助。是，徒儿这就去。去吧。嗯。如雨，如雨，如雨。哎，如雨，怎么了？你见到如雨了吗？如雨，对。没有啊，怎么到处找都找不到啊！走，如雨，如雨，如雨，如雨。你没事吧？我没事啊，你怎么来了？啊，呃，这一带经常有野兽出没，我怕你遇到野野猪啊、老虎之类的。啊、没有，野猪有的时候会有，但是老虎是在山林里的，这里不会有的。你经常来这附近采药是吧？对啊，最近天热了，太极门很多弟子都中暑了。所以我就想过来采一些黄连啊、野菊啊，给他们降燥解暑。哦，那我帮你吧。谢谢啊。来，小心
。如雨啊，嗯，你也到了该相亲的年纪了，陈掌门有帮你张罗婚事吗？没有，我爹对我的婚事还是比较谨慎的，所以没有太合适的人选，他也不会把我嫁出去。啊，那你爹，他对选女婿有什么条件吗？呃，他上次跟我说。第一呀、啊，就是要有优良的品质；第二呢，对武学有不懈的追求；然后就是对家人和爱人要很忠心；还有就是要长得帅。啊，长得帅？呃，嗯、呃，这是我自己加上的。哎，对了，我才听说你和斯洛姐是青梅竹马，你们打算什么时候结婚啊？结婚？嗯、我们没有要结婚呢。啊，那你们？哎，我不是说过吗？没错，我们是从小一起长大的，但真的不是你想的那个样子。但是，我觉得他很喜欢你啊。那你打算什么时候接受他？思路的确是很喜欢我，但我只把他当师妹，不然我也不会叫如风追他呀。哦，其实我们旁人都觉得你们两个挺般配的。而且思洛姐人特别好，所以我觉得这么好的女孩应该要好好珍惜她。啊，如雨啊，你先去前面采药，我看那边还有些别的药，我采完再来找你，好不好？啊，好啊。你想做什么？我还想问你呢，你跟着他到这里来，难道是有什么新的计划？我是担心他遇到你们。遇到我们？如果我们用他作为人质的话，那岂不会事半功倍啊？不要乱来，他是无辜的。哦，看起来你真的喜欢上他了。原来你也是那种喜新厌旧的人。我警告你们。不要动他一根汗毛，不然我不会再配合你们，并且会把你们的位置暴露出去。我也想提醒你一下，陈清源的宝贝女儿是不会看上你的。我劝你还是死了这条心吧。师傅，女儿，信我送出去了。好，好，好，快坐。啊。<笑>宁儿，武林大会准备的怎么样了？你有没有去帮忙啊？应该差不多了吧。太极门又不缺人手。哦，对了，师傅，我帮你买了些烟丝。好，好。<笑>宁儿，最近有没有殷小天的行踪啊？这殷小天受了重伤，恐怕一段时间内不会再攻进来了吧？防人之心不可无啊。从今以后。你更要多加小心，谨防殷小天的偷袭。是，师傅。人都到齐了，就等您了。这回要再拿不到钱，给你们颜色看。
，大帅到！来来来，不好意思啊，各位久等了。大帅日理万机，百忙之中还要亲自见面，这是我们的荣幸啊！是啊，是。诸位既然知道我军务繁忙，那我就长话短说。钱的事，今天必须给我一个交代。呃，呃，大帅别着急，钱的事儿咱们可以慢慢谈，慢慢谈。啊，是是是,是，慢慢谈。谈，可以。但是你们都给我抓紧点。抬手，检查。大帅，呃，这印钞厂也不是银行开的，都向银行借钱，银行金库早就空了，实在是拿不出钱了。是，对。张大帅体谅，为国尽力，这是国人本分，不是我们不愿借钱，是，是我们真的是无钱可借呀！是啊，是啊，是啊！是啊是啊这再说了，银行的钱都是储户的，这储户不存钱，这银行也不能生钱呐、啊。是啊，你们的意思是让我跟老百姓借钱了？沿着铁门进，挨家挨户的借钱吗？大帅，大帅，呃，不是让您挨家挨户的敲门，您发起一个救国募捐，以救国的旗号号召大家踊跃捐款，以利国计民生，保卫家园呐！放屁！我对你们以礼相待，你们把我当傻子？我告诉你们，今天要是拿不到钱。谁也别想走出这个门！哎，大家别紧张啊，先喝口水，吃点水果啊。对对对,对，呃，张大帅，您喝口茶，嗯，消消气。大帅，您看，这上海滩，嗯，有钱的人都跟我们银行打交道，我们跟他们熟得很。您看，如果以我个人的名义，发起一次募捐，专门为大帅您筹集军饷，您看怎么样？能募捐多少？这可不敢说。不过，呃，我想，以大帅的威名，只要您一露面，肯定会有很多人捐的。是啊，是啊，是啊，是的。捐！大帅饶命！饶命！想得美！你们这群王八蛋，把我当球踢，踢来踢去就想把我踢出上海滩是吗？看来不给你们点颜色看看，你们也不知道马王爷三只眼。来人！我再给你们最后一次机会，都给我好好把握住！你干嘛？出去！滚大的力气啊！对，我还没见过这么大力气的人呢。什么事啊？哎，师傅，师傅，师傅，师傅。哎，陈掌门，如雨，你们还记得我吗？嗯。请问你是真的不认识了？我是冉旭啊。冉旭，哦，原来是冉旭呀、啊！陈掌门，我带我爹向您问好。好好好好。冉旭，我不记得了。十年前，我跟我爹
，来陈家沟行医治病。你再想想，十年前的事我怎么记得呀？后来，我想拜师太极门，可陈掌门不收我，我就，我就，就在那儿，就在这门口，我跪了三天三夜都没人理我，只有你，给我端水送饭的。啊，我想起来了。不过你已经离开陈家沟了呀，怎么又回来了？参加武林大会啊？嗨，武林大会我可没兴趣。我这次回来，特意来找你的。找我？什么事啊？当初我离开陈家沟，我就给过你承诺，长大之后，我一定回来娶你。十年前的事情，我怎么记得呀、啊？你记不记得没关系啊。但是男子汉大丈夫，一言既出，驷马难追。我冉旭说到做到。哎，小兄弟，冉神医近来可好？他治好了陈家沟人的病，是陈家沟的大恩人，理当我们前去拜访。可是你们行走江湖，居无定所，所以我们一直都没有找到。啊，我爹啊，我爹还在行医治病呢，如玉。我是特意来娶你的，还望陈掌门成全。爹、啊，这个人是不是有毛病啊？我不要嫁给他。哎，冉旭是咱们陈家沟的客人，不得无礼。听话，先回去。嗯。嗯。哎，卢宇，卢。哎，冉旭啊，你这么鲁莽，别把他吓着了。不过，你来了我还是欢迎的。哦，太鲁莽了。哎呀，都怪我！走，走，哎！哥，哥，不好了！外面来了个扛轿子的人，非说要娶我，而且爹还把他请进来了。什么？爹要给你相亲呀、啊？嗯，哎，哎，你你这也这么大了，是该到相亲的时候了，你就答应人家呗。怎么可以这样啊？我都不喜欢他，而且我也不认识他。我知道，你喜欢的人啊，叫朱飘逸。哎呀，哥，我我有表现的那么明显吗？哎呦呦呦呦呦呦呦！哼，就你这点小心思，太极门是个人都明白。哥，我不管你，帮我把他赶走好不好？我为什么要帮你啊？哎呀，哥，好不好嘛？你把他赶走，好求求你了。如远，我帮你也可以。真的？我有什么好处啊？嗯，思路啊。一言为定。一言为定。<笑>你是哪位啊？在下行医门，冉旭。那你来太极门做什么呀？我来这儿的目的只有一个，迎娶太极门大小姐，陈如雨。哥，哼，笑话！你以为扛顶大花轿子就能把我妹妹娶走啊？怎么？你不同意啊？哼！我告诉你，不仅我不同意，整个太极门的人都不会同意。告诉你吧，你还是趁早回去吧。走，站住！这位兄弟，你我都是习武之人，你这样说话我很难堪啊。
住手！怎么回事？爹，是这样，刚才陈如风，哦，不对，现在应该叫大舅哥。我大舅哥说了，只要比武能赢，就可以娶如雨了。哥，你害死我了！呃，岳父大人，您看我跟如雨这个婚期怎么安排啊？呃，哎，这儿女婚姻是大事，都是由父母做主的。陈如风，你这个当哥哥的想要干什么呀？哎，刚才咱们当了这么多人的面，可说好了，只要赢了就可以成亲。这难不成你们还要耍赖啊？那可太有失太监们的风范了。你们要是耍赖，我就在太监门不走了。我告诉你啊，你别得寸进尺。冉旭啊，婚姻的事那是人生大事，其实这都是如风一厢情愿的。如雨他并没有这个意思啊。对啊，刚刚谁答应你的？你娶谁去？哎，好，既然赢了大舅哥不算，要不这样，我给你们时间。你们找出能打赢我的人，如果我输了，我马上离开太极门，绝不再纠缠如雨。荒唐！哎，如雨，飘逸哥，你一定要帮我。怎么了？那个冉旭他比武相亲。结果我跟武功差比输了，你要是不去打败他的话，我可真的就要嫁给他了。哎，你爹是不会把你嫁给他的，相信我。那我也不能让他在外面乱说话呀。他要是再这么说下去的话，以后谁敢娶我？你不去理会不就行了吗？飘逸哥，要不，你帮我去跟他比武？比武？但是。师傅要求我现在要提高心性，我不能随便与人比武的。你看你，你心里装的就只有你的仇恨，装着你的任务，一点都装不下我。哎，不是这样的。那为什么我发生这样的事情都不理不睬的？你到底在不在乎我？还是我在你心里什么都不是？没有。那，你答应了？我要加入你们！哇，你有这么多枪啊！刺杀不光要有周密的计划，还要有合适的武器。那这些武器你都会用吗？当然，想学吗？想学，挑一把你觉得合适的吧，我教你。哦，挑啊，嗯，这把吧，好眼光。这把枪是改装过的，减少了后坐力，还有消音功能。哦，这么厉害啊！喂，啊，枪口永远不能对着自己，枪口只能对准敌人。张林海，你死定了！给，迎春，这里虽然看上去简陋偏僻一点，但是很安全。你就暂时先住在这里吧。哎呀，这里对我来说简直太好了，有人关照真好，不用住牛棚破庙。武林姐，谢谢你啊！傻丫头，走吧，我们进去看看。嗯。迎春。
。从现在开始，你就是我们和平通讯社的记者。有了这个身份呢，以后你在上海活动起来会方便很多。还有，你以后就不要再叫柳迎春了。那我叫什么？韩立雪。这两本书是关于新闻记者方面的书，我希望你抓紧时间看一下，至少看起来要像个记者的样子。还要看书啊，太浪费时间了。我只要把枪学会，一枪把张凌海毙了不就行了？刚跟你说完你就忘了，你现在的身份是我们和平通讯社的记者，不再是以前的你。凡事要听从集体安排，统一行动，明白吗？嗯，好，我听你的。我已经找到一个合适的杀手，可以用来刺杀张凌海。这个人的历史背景干净吗？已经调查过了，非常干净。他所有的家人都是被张凌海杀死的，他做梦都想杀死张凌海，报仇雪恨。好，有这样一个工具，那就可以借刀杀人，让军阀和百姓之间的仇恨一直延续。你接下来有什么打算？他身手不错，应该有武功基础，不过性格冲动，不够谨慎。我打算先训练他一下。好。你看，这样就发出去了。好，好神奇啊！林姐，你看看，真漂亮，是吗？好枪法，看来你这几天练得不错啊！我已经准备好了，可是张凌海那个老狐狸还没有消息，什么时候才有机会啊？你呀，老毛病又犯了，总是耐不住性子。张凌海是军队大帅，你呢，只是一个小老百姓，哪能说见就见得到啊？首先呢，你要先获得一个虚构的身份，然后创造合适的契机，才能接近张凌海。可是。上哪儿去创造合适的契机啊？机会当然是自己创造出来的。好了，今天不练枪了，我们练点别的，走吧。所谓分金，就是用最快的时间捉拿基建、基数和韧带，使之连接分离。比如说这个部位，这样就会令对手失去加固关节和牵拉骨骼运动的能力。哦，一定要记住。我来了。今夜十一时，将朱飘逸引到东边的竹林。引朱飘逸？你们想对朱飘逸怎么样？怎么？后悔了？说到做到，我怎么可能后悔呢？可我总得知道，我自己在做什么吧。你倒是挺聪明的。实话告诉你。我们只想要朱飘逸身上的东西，你只负责把他引出来，其他事情不用你管。如果你跟朱飘逸之间有什么私人恩怨，我们还可以把朱飘逸交给你。你们觉得我跟朱飘逸之间有什么私人恩怨的话，还需要利用你们来解决吗？嗯，好，我会帮你们把他引出来，但我提醒你们。如果你们杀了他，势必会引起太极门的反攻，所以你们自己小心一点
，马宁儿一会儿就把朱飘逸引到东边的竹林。队长，嗯，队长，张大帅的话，你们都清楚吧？嗯嗯，谁拿到龙头杖，就中奖谁。都知道龙头杖就在朱飘逸的手上，可他躲在太极门不出来，我们怎么抢龙头杖？现在正要给你们安排呢。今天晚上会有人。把朱飘逸引到东边竹林，啊！你们就在那儿埋伏，统一行动。先埋伏好，等他一出现的时候，一定要联手，把朱飘逸给我抓住。师哥，师哥，师哥。我给你做了宵夜，师哥。哎，上哪儿去了这么久没动静，你说那个人能把朱飘逸引过来吗？嘘，别出声。出事了，随机应变。嗯，小毛孩，你最好不要管闲事儿，走开。李小天在哪儿？<笑>你死到临头了，还这么多废话！你要是痛痛快快的把龙头杖给我交出来，老子就饶你一命。龙头杖是立国济民的，绝不可能交给你们这些人。那你就是活腻歪了，去死吧！嗯嗯你手下拦住了朱飘逸，他们打了起来。贪狼，贪狼想贪功，这样岂不是破坏了我们的计划？走，看看去，这边。
到朱飘逸的功夫进步得如此神速，别太早下结论，没准朱飘逸还带了帮手。不可能，我看着朱飘逸，是一个人追上来的，没有帮手，是朱飘逸一个人干的。哎，早就跟你们说过呀，万事要小心，贪狼就是轻敌的下场。贪狼的武功，大家心里都有数，不仅低劣，还一意孤行，四肢发达，头脑简单。要我看，死有余辜。他死了，你好像很开心的样子。不对吗？武功差不说，还不听队长的话。好了，别说了。满宁儿，你先回去，有事我通知你。队长，这就是你请的秘密武器啊？废话。反正，他现在比贪狼要听话。有了他这个眼线，朱飘逸的一举一动我们都知道。龙头杖，迟早会落在我们的手里。这个马宁啊，就真的值得我们信任。以后我不知道，现在他是为我所用的。此地不宜久留，赶紧把贪狼的尸体处理掉，尽快离开这。嗯，是。如雨，这么晚了还不休息啊？干嘛去？我我找我未婚夫啊。啊？未婚夫？呃，那个，我都说过我有未婚夫了，我不会跟你成亲的。不是，不不不是说好了比武相亲的吗？他也没跟我打过，他他怎么就成你未婚夫了？嗯。对啊，不可能！我跟你看看去。哼，是，这什么呀？这都是。飘逸哥，飘逸哥。哎，如雨。飘逸哥，飘逸哥，哥，啊、如雨，你有没有看到飘逸哥？没有啊，他不在房间，我到处找都找不到他。哎呦，我的傻妹妹，他不在房间不是很正常吗？可是，飘飘逸哥、哎，你到哪儿去了？怎么了？别忘了，我们先进大厅再说吧。这就是如雨的未婚夫啊，飘逸，飘逸，怎么回事？师傅，我杀人了啊！什么？你慢慢说。刚才我在房间遇到一个黑衣人。于是，我就追出了太极门。没想到，没想到遇到殷啸天的手下埋伏。我，后来呢？后来，我出手太重了，把他，就把他打死了。是，都是我的错。我没想到，把我送去警察局吧。你起来吧，飘逸哥。飘逸，这件事情为师不责怪你。我们太极门以宽厚待人，得饶人处且饶人是我们的戒训。这次跟以往不一样，你属于正当防卫。是啊，飘逸。况且你不杀他的话，他也会将你置于死地。嗯。你能够安全回来。是为师最大的欣慰。殷啸天的爪牙死有余辜，所以不必放在心上。谢谢师傅。飘逸、啊，你还记得那个黑衣人的相貌特征吗
。当时太安没看清，能够这么随意出入飘逸房间和我们太极门的人，一定是对我们非常了解的人。以后我们要加强戒备才行。时间也不早了，早点回去休息吧。嗯，走吧。苏洛啊，啊，爹，你这是要去哪里啊？啊，我去找师哥。这次尹小天没有得逞，我想他一定会再来的。我担心他会对师哥动手。我也有这个准备。也好，你要去，我就不去了。哈哈。哎，苏洛啊，嗯，你有没有觉得宁儿最近？这个宁儿最近好像跟以前不大一样啊。她最近总是躲着我，就连她练功，也不让我看见。嗯，是如雨。如雨。师哥，他喜欢如雨。虽然他没说，但是我能感觉到，师哥一直想追求如雨。可是我知道啊，如雨其实喜欢的是飘逸哥。怪不得这个宁儿最近的情绪总是有些古怪啊。师傅，宁儿啊，我都知道了。你呀、啊，为什么要瞒着师傅呢？我知道这件事情肯定很难解释，也很难说出口。不过呢，思洛都告诉我了。师傅，宁儿啊。我都知道了，你呀、啊，为什么要瞒着师傅呢？我知道，这件事情肯定很难解释，也很难说出口。不过呢，思洛都告诉我了，感情这种事情，不能强求，要两情相悦才是完美的。如雨不喜欢你，你就是再怎么伤心。又有什么用呢？宁儿，我虽然是你师父，但是我一直把你当做我亲儿子来看待。我知道你不可能找斯洛倾诉，可你可以来找师父倾诉啊。怎么样？是如雨拒绝了你？师父，您先坐吧。师傅，如雨没有拒绝我，是我主动不再纠缠他的。因为，因为我发现，我最关心的人，还是思洛。嗯，好孩子，真是好孩子。你已经学会放下了。<笑>哎，宁儿，你身上怎么这么多的汗呢？哦，我刚刚跑去练功了。练功。啊！我刚才在周围散步，怎么没有看见你呀、啊？呃，不在太极门，我去了村外面，我怕打扰大家休息。村外，那可真玄乎、啊。刚才飘逸碰到了黑衣人，你知道吗？啊！有这种事？
战罢甘休，所以我们大家一定要多加小心呢。好，我会的，师傅，您放心。<笑>好，我走了。好，师傅慢走。这位兄弟，跟你打听个事儿，什么事啊？这个陈如雨的未婚夫是谁啊？未婚夫？嗯，如雨没有未婚夫啊。哦，好，谢了。他问这个干嘛？这是啊，是，就是。啊，姑娘，嗯，这个朱飘逸是不是陈如雨的未婚夫啊？朱朱飘逸。不是啊，如雨没有未婚夫啊。没有。嗯。你确定？当然了。哎，你问这个干嘛？哦、呃，没事没事。我们走吧。嗯。真真情。不过这如雨既然没有未婚夫，那为什么非要跟我说她有未婚夫呢？哦，她肯定是想试探一下我有没有这个勇气。如雨，啊，你怎么来了？我来接你回老家成亲呢。成亲。我没有答应要跟你成亲啊，而且我跟你说过了吧，我有未婚夫的。行了，我都调查过了，你那个未婚夫根本就是假的。你是在考验我有没有这个勇气，对不对？好，好，证明给你看。走。哎，你干嘛你？你放手。成亲。记住了。干什么你？谁要跟你成亲，你放手。哟，大舅哥，哎呀，我不想再跟你打了，我只想带着如雨离开这里。我不会跟你走的，你放手。小旭，我告诉你，今天只要有我在，你就别想走出太极门。哎呀，我跟你们说过了，就你们这太极门，只要有人能打过我，我马上就离开陈家沟。没想到你小子这么冥顽不灵啊！我之前可是手下留情了，今天我可就要使出真功夫了。行了，大舅哥，真的不能再打了，再打，我怕我伤着你。走，讨厌你，放开！你既然说我打不过你，好，今天我就教训教训你。看招！哎，别再打了啊！再打不客气了。没事吧，如风？怎么样？把他扶到房里去。好的。如雨是太极门的人，是不可能让你把他带走的。要打，我就跟你打。你算什么？你凭什么跟我打？凭我是他未婚夫。行了，我都调查过了，如雨根本就没有未婚夫。这是我们私底下的约定，别人不知道的。真真的？当然是真的。
好啊，能打赢我再说。站到一边去，当心点。放弃了，好，我放弃陈如雨，离开太极门你们能晚一点再成婚吗？为什么？等我练好了武功，我再来比武。哎，不用了，我们很快就会成亲了。就多那么一点点时间都不能给我？嗯。说真的，如雨，自从我第一眼见到你，我就日夜不停的思念你。现在你有了未婚夫。我还是愿意等。如果有一天你回心转意了，一定要来找我，我等着你。那个，时间也不早了，你就赶紧回去吧。我们一起送他吧。好啊。告辞，不送。嗯、怎么，又不舍得让人家走啊？你别乱说，哪有啊？我觉得冉旭就是冲动了点儿，但是这个人还是不错的。讨厌！<笑>不开玩笑了，我们快点回去看看如风吧。嗯。师傅，如风的伤严重吗？手臂骨折，啊，看来要静养一些日子。这个冉旭呀，真是胡闹。如风在这个节骨眼受伤，谁去参加武林大会的比赛呢？爹，要不让飘逸哥去吧？嗯，飘逸哥武功进步很大，他现在不但打败冉旭，而且还打败了殷啸天的手下。我觉得他去参加武林大会应该没有问题。师傅，不行啊！我的实战经验还不够。武林大会就是个很好的实战经验啊。是啊，武林大会，名义上是公平切磋武功，可所有的人为了赢得比赛，都会用尽所有的实战技能。飘逸，你既然想得到实战经验，就应该把握这次机会，既可以通过实战增长经验，也可以结交江湖各派人士，将来行走江湖。这些都是必要的经验。自从我来到太极门这些天，给大家添了很多麻烦。我担心殷啸天会趁着比武的时候，对太极门不利。这个你就不用担心了。那殷啸天呢？只不过是张凌海手下的无名鼠辈。太极门上下几百号弟子，县城里还有郑世康把守，不会有什么危险。你现在的任务，就是练好功夫。代表我们太极门参加比赛，取得好成绩，这就是你对我们最好的回报。谢谢师傅鼓励，我一定会尽力的。这就对了，爹，我要参加武林大会。你都已经受伤了，还怎么参加比赛啊？我单手也能打。不要胡闹，我们武林大会
，通过几十年的努力发展，才得到全国武术界认可，成为一次切磋功夫的盛会。况且我们太极门是这次大会的主办方，你让我派一个受伤的弟子出战，大家怎么看我？说我太极门无人了吗？是啊，哥，你手都受伤了，还是在家好好休息吧。关于柳迎春的训练进展十分顺利，他很有天赋。下一步什么计划？在刺杀张凌海之前，我会给他布置一些简单的刺杀任务，让他丰富自己的刺杀经验，这样才能一次性刺杀成功。记着，不能出任何状况。如果出错，要立即除掉柳迎春。请哥哥放心，我明白。子弹有弹头的话，你现在已经死了。这是对你之前训练结果的一次考试，不过很遗憾，你失败了。你的敌人是不会有什么同情心的，他们会利用一切机会来反击杀死你，包括老人、小孩，还有孕妇。所以迎春，你要记住，我们的敌人不仅仅是那些军阀，还有贪官恶霸。对于一切能阻挡你的人，你都不能心慈手软。你不杀他们，就是给他们机会来杀死你。作为一个杀手，在执行任务的时候，是不能有任何感情的。大帅。现在已经收到七家银行的贷款，还有几家财团的捐款，共计十万大洋。十万？嗯，这么少的钱，他们也好意思拿出手？真当我是要饭的了？其实我们不用贷款也能支撑，干嘛非要看他们的脸色呢？话虽如此，但还是要扩充军备。革命党就要打过来了。正是需要钱的时候，不能有任何的万一，还是要逼他们出钱。大帅，既然已经收到钱了，要是再紧逼，可能会出大乱子。能出什么乱子？大帅啊，虽然我们手里有枪，但上海毕竟不是我们的地盘，我怕。那你有什么办法？最近几个派系都在嚷嚷着组建军事联盟。我们能不能也打着这个旗号，向一些工商企业要赞助？如果只盯着银行，恐怕也不是长久之计啊！狗屁军事联盟，无非都是在扩充军备。上海的工商业已经被他们搜刮干净了，我们再去，恐怕连渣子都没有了。那，那我再跟银行那边协商一下。
，银行毕竟没有宝藏来的快。我若是拿到龙头账，打开革命党当年埋藏的宝藏，我就可以造他几个军工厂。但是大帅，这笔宝藏毕竟谁都没见过，如何能这么确定呢？当年我奉清政府之命捉拿叛党的时候，我就知道有这么一笔宝藏。虽然过了二十年，我知道这笔宝藏一定还埋藏在某个深山中。大帅，这笔宝藏到底能有多少价值啊？多少价值？足够我建立一支全国最强大的陆军部队。督促殷啸天，尽快找到龙头帐。是，大帅。哎，柴火，卖柴火，卖柴火嘞！练武的至少有两百多人，高手有多少都不知道。我们得想个办法应对。哼，这样，我们化妆潜入，然后投毒，等太极门的人中毒之后，就毫无抵抗力了。咱们主要的任务是摸清周围的地形，设定好进入和撤退路线。这样，让马宁儿搞到陈家沟的地图。马宁儿，哼、嗯，我信不过他。你可别忘了，咱们可是他的杀父仇人。这仇人见面分外眼红。他却上杆子帮咱们，你不觉得离谱吗？我就不信他们一点怨言。你还没看出来啊？马宁儿跟着我们，就是想借机报仇。哼，马宁儿聪明狡诈，谁知道他在帮我们还是帮他自己？要我说呀，贪狼死在姓朱那小子手里，十有八九是他搞的鬼。哼，回来再说。地图核实过了，没问题。马宁儿没有耍花招。<笑>好，有了地图啊，我就可以布置行动了。贪狼死了之后，我们人手明显不足，行动多有不便。下一步怎么办？时间紧迫，来不及抽调那么多的人手了。要瓦解太极门，还得需要马宁儿里应外合。马宁儿靠得住吗？对，他现在还是有价值的。别忘了，我们可是马宁儿的仇人。你多虑了，<笑>比起我们，马宁儿还有最大的敌人。其实，马宁儿一直对他父亲和朱家都十分不满。他又是一个嫉妒心强、争强好胜的人，而且朱飘逸有的他都想有。朱飘逸。才是他最大的敌人，而且只有我们才能帮他消灭朱飘逸，这一点他十分清楚。原来如此。哼<笑>！对不起，师傅，突然冒犯了。宁儿，你能打倒我，证明你已经进步了。你代表八极门，参加武林大会，完全没有问题。徒儿不敢当。<笑>长江后浪推前浪，一浪更比一浪强，这是历史的规律，谁也阻挡不了。宁儿，你的武功已经和我齐平，可以出师了。师傅。徒儿不想离开您，而且您还有很多功夫没有教给我。宁儿，为师平生掌握的武功啊，只有这么多了，已经全部交给你了。你要还想学习其他的武功，那就只能靠你自己的钻研和努力了。不是啊，师傅
，您不是还有全谱吗？我不是跟你说过了吗？根本就没有什么全谱。以后你不要再提这件事了。大家休息一下，吃饭了。哎，吃饭了，吃饭了，谁来了？走走走。爹，师哥，吃饭了。走，吃饭吧。爹，快点啊！好，好，去吧。走。哎，爹。手臂怎么样了？没事，一点小伤。哦，没事就好。如风啊，你准备一下，陪我去见大师兄郑世康，告诉他太极门要举办武林大会的事情。哦，好。哎，如风，记得通知飘逸一下。哎，知道了。全谱？为什么师傅告诉我说没有全谱，却交给了周飘逸？哎，宁儿，我师傅的拳法秘籍怎么在你这儿？哦，我只是对里面的内容很好奇，借来研究一下。听说你受伤了，我特意过来看一下。谢谢，我没有大碍。尹小天的手下武功高强。你是用什么方法打败他的？我是用基本的太极拳，不过只是侥幸。我很好奇，杀人是什么样的感觉？你为什么会问这样的问题、啊？我做梦都想着能亲手杀了尹小天跟他那帮走狗。你已经除掉一个了，怎么样？你现在是不是很开心？不但没有开心，而且我很自责。我没有想过要杀他，我只是想保护自己。没想到出手太重。那这样吧，咱们两个联手铲除殷孝天的门，你觉得怎么样？但师傅提醒过我，不能盲目行事。你连这点勇气都没有吗？你不是也想帮爹报仇吗？但是我们在明，他们在暗，我们也不知道他们下一步会怎么做。哎呀，算了算了算了，跟你说这些有什么用啊？对了。那个人临死之前，有没有说什么？他说：“他们不会让我离开太极门。”看来殷小天他们还会再来。没错，那个黑衣人就是殷小天。我觉得他不像殷小天。我觉得……对了，我马上就要代表师傅参加武林大会。既然你也参加了，看来我们势必是要打一场了。只是切磋，点到为止。蒲方兄，坐坐坐。好，清源兄，请。啊。喝茶。好。蒲方兄，嗯，是不是有什么心事啊？好，除了宁儿的事，还能有什么事啊？如果蒲方兄不介意的话，我倒可以帮你参谋参谋。清源兄，宁儿的武功最近进步了不少啊。嗯，这是好事啊。他进步了，我是应该高兴，可是。宁儿武功的进步，我总感觉好像与我无关。哦，清源兄，宁儿的招式向来很规矩，也很收敛。可是我最近发现，他的招数里面透着说不出来的狠辣。这可不是我八极门的路数啊！会不会是宁儿经历了很多的事情？心中有不平之气，两兄，你也不用想的太多
不太像。清源兄，这可不是单单的心境问题，恐怕另有原因。我记得普方兄跟我说过，宁儿从小跟你学八极拳，会不会是他看到他的父亲死在了殷孝天的鹰爪功手下，所以他想学着用？家父曾经告诉过我，要想学太极拳。就要先学会百家拳，他并不是想让我精通所有的武功，而是看过别家拳法的招式，就不会被别家拳法扰心。明儿他自小只练八极拳，所以长期以来，他一定会产生枯燥乏味的心理。所以看到了新的拳法，难免心中会产生好奇的感觉。清元兄，有机会帮我说说他。哎，有些事情。还是你这个做师傅说好，我们做外人的，也不便开口啊。不瞒你说，我担心的正是这个。我这个徒弟啊，练武心切，虽然很勤奋，可他眼看飘逸武功进展神速，他心里边啊，一定有压力。我就怕他因此走入偏门。我一直把宁儿当我自己的儿子来看待。自不教父之过，如果他真的要做出什么不妥的事情，我这个师傅兼养父，有着不可推脱的责任呢、啊。每个人都有自己的想法，梁兄也不用太着急，了解清楚之后，再去判断。现在当务之急是你的宁儿要应付好即将举办的武林大会。让我练云掌功，我明白师傅的意思，但是为了给您报仇，我必须要让自己变得强大，我一定要练成。问我怎么了？你干什么去了？练功啊！练功？练鹰爪功？不是，我练的都是师傅教我的功夫。好啊，都学会撒谎了，我都看见了。旁门左道也是我教的吗？师傅。我只是想为父亲报仇，报仇。以后，你再也不要提“报仇”这两个字了。为什么呀？因为还没等你报仇呢，你就被邪门歪道给打垮了。殷孝天什么人？殷孝天这种江湖败类，你也学，将来能有出息吗？我真不理解你，你太让我失望了，师傅。我只是想练功，我想要变强，哪种功夫强我就练哪种功夫。为什么殷孝天可以用这种功夫杀人，我就不能练这种功夫为父亲报仇呢？宁儿，我理解你，可是我希望。你以后不要再练鹰爪功了，鹰爪功能吞噬人的良知，让人变得阴险。希望你能理解师傅的良苦用心。我知道了，师傅，我以后不会再练这种功夫了。
师傅，这都是为了你好。希望你好自为之。孔蔚然，外国军工厂在中国的代理人，专门将美、英、法、德等国家的武器运往中国，卖给国内军阀，资助他们内战。今天他将会在威尔逊大酒店交易一份先进的武器图纸，你的任务就是把这份资料拿到。这是你第一次执行任务，所以你一定要小心。这里是麻醉剂，可以让人在五秒之内陷入昏迷。可是。我们要那张图纸有什么用呢？这份图纸对我们来说具有不可估量的价值。你要伪装成修理工，找机会下手。记住，他的保镖都是训练有素的，所以你千万不能失误。好，没问题。在这儿等我吧。嗯，是。恭喜你，哦，任务完成的非常成功，谢谢。怎么了？执行任务的时候遇到麻烦了？当然没有。这种任务对我来说简直易如反掌，只是。什么时候才能刺杀张凌海？别着急嘛，任务当然要从简单开始。古人不是说“集业成裘”吗？你是为正义而战，要循序渐进。祝我们成功。自己是不是在梦里？兜兜转转，全都是你身影。我的是，小天对我真好，能让我认识你，还让我们能成为夫妻，我会很珍惜这份感情，不管我以前怎么样。以后呢？我承诺，我对你柳迎春永远不会变心。我的心就交给你了，你的心我也会好好守护着。我们要在一起。不要闹了，快点还给我吧！不要
。为什么？朴一哥，我知道这个玉佩对你很重要，是你给你未婚妻的定情信物，也是你们爱情的证明。但是，我先替你保管着，等你比武结束之后，我再还给你。为什么要等我比武之后再还给我？因为要是你整天带着这个玉佩，心里的牵挂就太多了，心神不宁的，这样怎么好好比武？而且我觉得，你是不是可以先忘掉过去的生活？